Allora, per quanto riguarda il pensiero e la poetica di eh, Gabriele D'Annunzio, possiamo dire che il tratto più moderno è proprio la sua capacità di tenere d'occhio i meccanismi di mercato e anche le aspettative del pubblico. Egli infatti produrrà tantissimo, un po' anche perché, eh, per necessità, perché è inseguito dai creditori, ma anche perché era capace di cavalcare generi e stili tra i più diversi. Infatti la sua produzione la produzione letteraria è molto vasta, affronta generi letterari diversi che vanno dalla cronaca mondana al romanzo, alla lirica, addirittura alla sceneggiatura di un film. La caratteristica che è comune a tutta la sua opera è la centralità del tema dell'arte e soprattutto dell'artista, che è inteso come colui che nella vita incarna la bellezza, l'armonia, che riesce a essere di esempio per tutti gli altri, rappresenta una sorta di alternativa alla vita della media borghesia. Questo è anche legato al suo concetto di eh, vita come opera d'arte, che è tipico dell'estetismo. Dell Il culto della bellezza si unisce a una sorta di ideale aristocratico, cioè valido per pochi, che poi lui legherà anche alla sua teoria, alla sua personale rielaborazione della teoria del superuomo di Nietzsche. Quello che per Nietzsche eh, era un concetto anche filosofico diventa per D'Annunzio un modo di essere, cioè lui si considera un uomo diverso da tutti gli altri, al di sopra della media e eh, con la possibilità di eh, avere anche una morale diversa da quella de, di tutti gli altri, che non è esattamente quello che Nietzsche diceva a proposito del suo Ubermensch. Dal punto di vista linguistico D'Annunzio è uno sperimentatore, uno sperimentatore che però si lega molto alla tradizione lirica italiana. Ehm, quello che lui auspica è un nuovo eroismo, cioè si fa portavoce degli ideali nazionalisti, come abbiamo visto era un acceso interventista e la guerra gli dà la possibilità di mettere in pratica questi suoi eh, desideri. A guerra finita eh, si ritirerà nel, car nel carcere dorato, se così si può chiamare, del Vittoriale, che diventa un po' il suo rifugio, una sorta di museo di se stesso in cui lui eh, ripercorre attraverso gli oggetti che hanno accompagnato le sue imprese prese la sua vita eroica. E questo per quanto riguarda la lirica, nei suoi romanzi D'Annunzio abbandona quello che era stato il canone naturalista, ad esempio come quello di Verga, e si collega a una personalizzazione della scrittura che vede un continuo scambio tra arte e vita. L'eroe dei romanzi d'Annunziani è piuttosto ambiguo e contraddittorio, soprattutto è velleitario, questo è un termine importante, velleitario significa Significa una persona che ha aspirazioni superiori a quelle che sono le sue capacità, cioè che vorrebbe fare più di quello che in realtà è capace di fare. Questi sono un po' anche i protagonisti dei romanzi d'Annunziani. Quello che viene fuori comunque è sempre un messaggio piuttosto aristocratico, volitivo, ma spesso anche isolato eh, di pochi, proprio perché è aristocratico e spesso anche perdente. Si ha quindi questo culto della bellezza, il culto dell'eroismo, che è anche scandaloso per l'epoca, questo lo fa portare alla ribalta in tanti giornali del, di quel periodo, nella cronaca appunto scandalistica, però è anche tipico, come abbiamo già visto, della sensibilità decadente che considera l'artista superiore a tutti gli altri. Ehm, Allora, per quanto riguarda invece il D'Annunzio Poeta, vediamo che ai suoi esordi eh, rielabora elementi classici, carducciani, in canto nuovo, per esempio, trae proprio ispirazione dal maestro Carducci. Ve ne sono altri in cui si avvicina allo stil nuovo, al Petrarca, 
e eh, nella produzione invece più matura c'è un avvicinamento al simbolismo legato proprio a questa sua sensibilità decadente. Il poema Paradis paradisiaco del 1893 è diviso in tre parti e illustra diciamo, una sorta di viaggio simbolico all'interno del, del poeta. L'opera principale, diciamo così, sono le laudi, le laudi del cielo, del mare, della terra e degli eroi, che dovevano comprendere sette libri, ma lui riuscirà a pubblicarne soltanto i primi quattro, Maya, Elettra, Alcione e Merope. In Maya, che ha come sottotitolo Laus Vite, cioè l'ode della vita, si ha come trattazione quella di un argomento superomistico e vitalistico. Si canta l'estasi dei sensi, l'istinto, la comunione con la natura. In Alcione ci sono 88 liriche ordinate in cinque sezioni e raccontano praticamente la storia di un'estate in Toscana e eh, vi sono rappresentati tutti gli elementi che sono riconducibili alla vita fisica e a quella dei sensi. Si è una sorta di trasfigurazione mitica dei protagonisti che spesso diventano elementi naturali come vedremo nella pioggia del Pineto. Ci sono appunto questi elementi legati alla classicità come la metamorfosi eh, in forme animali e in forme vegetali e anche il tono è piuttosto alto, aulico, c'è un gusto prezioso per la musicalità della parola, l'uso abbondante dell'analogia che come abbiamo già visto è talità della sensibilità simbolista. Ci sono molte parole onomatopee, ci sono strofe piuttosto lunghe che eh, inducono il lettore anche a seguire il respiro stesso del poeta. Nella produzione minore troviamo la prosa notturna, sono una serie di scritti che sono a metà tra la prosa e la poesia e sono stati scritti quando lui aveva la ferita all'occhio causata da un incidente in, in guerra e eh, hanno una caratteristica molto diversa da quella di tutti gli altri, sono piuttosto intimi, i temi sono diversi dal solito, quindi la malattia, la morte, il ricordo, è una prosa piuttosto frammentaria e anche molto molto vera, molto intima, viene, viene raccolta nel notturno e eh, pubblicata nel 1921.